நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டிய இப்போ சோழன் சற்று முன் சீனாவில் வந்து ஒரு அறிக்கை வந்திருக்குது அந்த அறிக்கை என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பேராசைத்தனமான ஒரு அறிக்கையாக இருக்கிறது அடிப்படை ஆதாரமற்ற ஒரு அறிக்கையாக இருக்கிறது இது இந்தியா உடனடியாக இதை கண்டித்து மறு அறிக்கையும் தந்திருக்கிறது அதோடு போச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா சீனாவுடைய அதிகாரப்பூர்வ வலைதளத்திலிருந்து மோடி பேசின ஸ்பீச்சை வந்து நீக்கியிருக்காங்க ஏன் அதை நீக்கியிருக்காங்க என்னதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்முடைய வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சீனா என்ன சற்று முன் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்குன்னு கேட்டால் அந்த கல்வான் பள்ளத்தாக்கு சீன ராணுவமும் இந்திய ராணுவம் வாழ்த்து <laughs> இந்தியா அமைதியை தான் விரும்ப பார்க்கிறது யாராவது அந்த அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தால் இந்தியானது தக்க பதிலடி தரப்படும் தேவையில்லாத எந்த ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை யாரும் ஏற்படுத்தவே கூடாது இந்தியா அமைதியை தான் விரும்புகிறது இது சைனாவும் கண்டிப்பாக அமைதியை விரும்பும் என்று நம்புகின்றோம் என்று மோடி அவர்கள் சொன்னாரு அது சீனாவுக்கு நிறைய வலிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதோடு இல்லாம மோடி பேசின எல்லா பேச்சும் இருக்குது இந்தியா தக்க பதிலடி கொடுக்கும் யாராவது அமைதியற்ற சூழ்நிலை தெற்காசிய பகுதியில் ஏற்படுத்தினால் தக்க பதிலடி இந்தியா கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வாசகத்தை மட்டும் நீக்கியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா சைனாவில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் பார்த்தா சைனா இந்தியாவை மிரட்டுது அந்த மிரட்டலுக்கு பயந்து இந்தியா எந்த ஒரு வார்த்தையும் எந்த ஒரு அறிக்கையும் எந்த பிரதமரும் ஒரு வார்த்தை அதாவது இந்திய பிரதமர் யாரும் ஒரு வார்த்தை பேசவே இல்லை இந்த இடத்துல சைனாவுடைய கை தான் ஓங்கியிருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் என்பதற்காக சைனாவுடைய அதிகாரப்பூர்வமான இணையதளத்தில் மோடி அவர்கள் பேசின பேச்சை நீக்கிட்டாங்க எவ்வளவு தொடர்நடிங்க பசங்க அப்படின்னு பாருங்களேன் இப்ப திடீர்னு கல்வான் பகுதிகளுக்கு சீனா ஏன் சொந்தம் கொண்டாடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த கல்வான் பள்ளத்தாக்கை தாண்டி இந்திய நிலைகள் இருந்தது அங்க பாத்தீங்கன்னா பூர்வ குடிகள் அங்க ஆடு மேய்ச்சி அந்த ஆடுல இருந்து வருகின்ற முடி எடுத்து கம்பளம் தயாரிச்சு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியில் சீனானது கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா பிடிச்சுக்கிட்டே வந்து கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து ஒரு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் இடையில ஒரு கோடு போட்டு நம்ம இதோடு இருந்துக்கலாம் அதோடு இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு நின்றுட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பகுதியை பிடி இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதியை பிடித்த சீனாவுக்கு கல்வான் பள்ளத்தாக்கும் பிடிச்சிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கல்வான் பள்ளத்தாக்கை தாண்டிட்டு அதுக்கு போய் இந்தியாவில் ஈஸியா நம்ம வந்து உள்ள நோஞ்சு அடிக்கலாம் அதுவும் இல்லாம கல்வான் பள்ளத்தாக்கை தாண்டி வந்துட்டா பாகிஸ்தானுக்கு சாலை அமைப்பது ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ உலகம் முழுவதும் நாம் ட்ரேடிங் பண்றதுக்கு தொழில் பண்றதுக்கு நம்மளை விட்டா ஆசியா பகுதியில் வேற யாரும் கிங் கிடைக்காது என்று நினைப்பு நினைப்போம் இதுக்கு வந்திருக்கு ரெண்டாவது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தேவையற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் திபத்தி எங்க நாடு தான் என்று ஆக்கிரமிச்சா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் ஆங்காங் எங்க நாடு என்று ஆக்கிரமிச்சா சைனா இப்போ இந்தியாவுடைய பகுதியை ஏற்கனவே நிறைய பிடிச்சி வச்சிருக்கான் அப்படி இருந்தும் இப்போ கல்வான் பகுதி எந்த தான் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறான் இப்போ இந்தியா என்ன ரியாக்ட் பண்ணுது சரி பரவாயில்ல இதுக்கு கல்வான் பகுதி உங்களுதுன்னு சொல்கிறீங்களே வாங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கல்வான் பகுதிக்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும்னா ஏதாவது ஒன்று மிரட்டி அந்த பகுதியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனால் இந்திய தெல்ல தெளிவாக சொல்லிடுச்சு யோ வரலாற்று பூர்வமான ஆதாரம் எதுனா இருந்தால் காட்டு கல்வான் பகுதி உங்களுதுன்றிருக்கான் சும்மா தேவையில்லாத பேசாத நாங்கள் இந்திய இராணுவத்துக்கு மட்டும் இல்லை விமான படைகளுக்கு இல்லை நாங்கள் வந்து சுய அதிகாரம் கொடுத்துருக்கோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க துப்பாக்கி பயன்படுத்துவதாக இருந்தாலும் ஆயுதம் பயன்படுத்துவதாக இருந்தாலும் யாரையும் நீங்க கேட்க வேண்டாம் அமைதியற்ற சூழ்நிலை ஏற்படுத்தினா நீங்க ஆயுதத்தை தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் என்று நாங்க தடையற்ற உத்தரவு கொடுத்திருக்கோம் விமானப்படைக்கும் தடையற்ற உத்தரவு கொடுத்திருக்கோம் தேவையில்லாம கல்வான் பகுதி எங்கிருந்து உரிமை கொண்டாடிக்கிட்டு ஒரு அறிக்கை விடாதீங்க அப்படின்னு இந்தியானது கடுமையான திருப்பிடி அடிச்சிருக்குது அதற்கு பிறகுதான் சைனானது அமைதியாக இருக்கிறது என்பது உண்மை இன்னொரு செய்தி வருகின்ற போது பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்